Hallo Freunde, hier ist Bullock, Ben in der Dorf und ihr seht Stichpunkt.tv. Dann stoßen wir am besten als erstes mal an. Hast du eine Hand frei? Ja, ja. <lacht> Sehr gut. Prost. Erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ich bedanke mich. Und vielen Dank hier für das Schlüpfen. Das trinke ich schon immer gerne. Und da jault auch schon einer. Ähm, Danny the Dog kommt natürlich nicht von ungefähr, der Name. Ne? Weil er hier Richtig. auch schon. Ja, ja. Große, große Liebe, die Hunde. <lacht> ähm, schon immer? Oder kam das so schon in der Jugend einen Hund gehabt? Oder? Schon im Frühjahr. Meine Eltern hatten den ersten Hund. Einen riesengroßen schwarzen Boxer. Und die hatten auch noch damals 30 Jahre noch gegangen. Ja. Und ich kam dann danach. Ich war quasi der zweite. Ach so, du warst zweit geboren. Ja. <lacht> es gibt noch äh, Fotos, alte Schwarz-Weiß-Bilder, wo, wo der Hund mich als Baby. Beschützt, Ach, wo schützt. ich bei dem in der Wiege lege. Ja, ja. Der süß, ja. Also sozusagen die Liebe zu Hunden schon in die Wiege gelegt. Ja, ja. Und der war dann auch deiner oder gehörte der deinen Eltern? Nee. War es da gar nicht so abgeholt? Also das war der Familie und der gehörte meinen Eltern. Ich durfte auch noch nicht. Äh, ja, ja, ja. Ich durfte auch nicht mit ihm alleine rausgehen. Aber ich war immer mit dabei. Das war, hat halt dazugehört. Ne? Ja. Komm mal her, Ciao. Komm mal her, komm mal hoch. Oh, so. Ähm, nicht alleine rausgehen, auch ähm, weil es ja in ich Anführungszeichen ein gefährlicher Hund ist? Oder? Nee, das war der, ja gut, mit Rühn hat es nicht so gehabt, aber ich war zu klein, ey. Ja, als ich, äh, ich, ich war Baby und als ich sechs war, war er acht oder so und das war so ein Vieh. Da hätte ja. ich nicht äh, alleine Hand haben können und der ist dann gestorben, da war ich glaube ich elf. So, ja, okay, da ja, ne? ich Und dann haben wir zwei Jahre Pause gemacht und mit 13 kam dann der zweite und den habe ich dann komplett. Allein. Ja. Jetzt so mit dem war ich auch nur noch unterwegs. Ja, ja. ja. Super. Und ähm, wie hieß der? Hast du ihn selber benutzt? Den zweiten? Oder? Oder der hat, <lacht> ja, der, meine Eltern haben ihn Paul genannt. Ja. Das war ein Bullmestiff, den haben sie, uns, äh, haben sie uns verarscht. Das sollte eigentlich ein Boxer sein. Okay. Wir haben uns beim Boxer Bullmestiff Mächtling angeredet. Das war ein riesen Vieh, 50 ja. Kilo. Das haben wir halt auch erst später gemerkt, wo immer schneller und größer wurde. Ja. Und äh, ich war damals aber dann so 13, 14. Und äh, Paul war mir zu, zu brav. Zu so brav? Ja, der Name, ich war damals so. Der Name, ich dachte, der Hund. Da fing das, nee, der Hund, der, um <lacht> Gottes Willen, also das war, da kam die Pubertät und Bomberjagd und, und, und Kickboxhose äh, und, und von Dampffilme äh. und so. Und äh, da habe ich den, da war ich damals viel äh, mit, oder was eigentlich auch viele türkische Freunde und äh, war damals so ein Modewort, Arkadasch. Mhm. Das heißt Freund auf Türkisch. Dann habe ich ihn so genannt und dann haben wir es abgekürzt, haben wir Anker gesagt. Ja. Anker, ja, ja. Also deine Eltern sind dann mit da drauf eingesprungen? Oder? Nee, überhaupt nicht. Bei ihnen ist ja, er so, bei mir ist er so. Die okay. konnten das gar nicht ab, das können die immer noch nicht ab. Ja, ja, mittlerweile sagen wir der Paul, aber bei mir war es damals. Und der ist auch noch da? Der ist dann der Nein, nee. der, ist, der ist gestorben, da war ich so 20, der ist so 10 Jahre alt okay. geworden. Also quasi äh, ein, ein Hund mit einem Doppelleben. Sozusagen. Ja, das Brave mit meinen Eltern, genau. das war langweilig, schönen Abend die kleine Runde im Park und mittags war mit mir und du, ich habe den auch mit auf Partys genommen. Ach so. was? Ja. So, Dachte da rein oder hast du den Ja, das waren so, so Home-Partys, Home ja. da haben wir gar nicht so Spaß, so. wir haben einfach mitgenommen. Ja, ja, so, ja. ja. Okay, das geht ich bin so von 14, 15 oder so. Ja. Und du hast ja gerade erzählt, dann halt mit Bomberjacke und äh, Hund und äh, immer so ein bisschen. Ich sag mal, nicht auf dicke Hose. Ja, <lacht> so ein ja. ne? 50 Kilo, weißt du? Ich war ja, schön, schön, schön blond, da war ich auch viel blonder als ja. jetzt. Ja. Noch kein Bart, gar nichts, aber er kam uns schwer. Halbstark, sagt man ja. ja, ja genau. Richtig, richtige Lause, Lause Junge. Ja. <lacht> wann, wann fing das mit den Tattoos dann an? Mit den Tattoos? War das dann auch eher ähm, erstmal vielleicht die ersten ein oder zwei, so nach dem Motto, okay, halt auch, sieht cool aus, so nach dem Motto? Mit den, mit den Tattoos? Ach, kann ich nicht jetzt. Sorry. Oh, sorry. Ein bisschen weh, muss ich schlafen. Äh, mit den Tattoos, mein allererstes Tattoo habe ich mir mit, mit 5, 15 habe ich mir das stechen lassen. Ah. Ja, ja. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Guck mal, siehst du die Narbe hier? Ja. ja. Jetzt ist es drüber tätowiert. Früher hat man das noch viel äh, extremer gesehen. Ja. Da war ich damals. Äh, damals. Ein ziemlich erklärer Land gewesen mit 15, mhm. von daheim rausgeflogen und habe bei meiner, bei meiner Klassenlehrerin gewohnt. Das ist kein Witz. Das war, ich war mit der befreundet. Schule war Schule, mit okay. sie und die hat mir auch fünf Wochen genannt, wie sonst solche Bande gehabt. Ich weiß nicht Aber ähm, hab dann, wir waren, waren halt so befreundet. Das war wirklich nur eine rein platonische Freundschaft. Mhm. Und ich bin dann zu der gezogen für ein paar Wochen. 
Ach krass, hat sie das vorgeschlagen? Also hat sie dann ja schon mitbekommen, dass du irgendwie Probleme hast da also und hat dir das vorgeschlagen, oder? Ich habe sie angerufen. Ich will jetzt den Namen nicht sagen, ich bin daheim ja. rausgeflogen und äh, weiß jetzt nicht genau, wo ich hin kann. Und ich war schon ein paar Wochen bei ihr. Und dann sind wir abends, die hatte auch einen Hund, ich musste meinen da lassen. Bei meinen Eltern, logisch, und das, das hat mir ja, das war ne? schon scheiße, 15 Jahre alt, war, weiß noch nicht, wer du bist, was. Ja, äh, bis dahin rausgeflogen, Schule war eh scheiße. Und dann sind wir abends noch um die Ecken gegangen und da war noch so ein kleines Tattoo-Studio, hat noch Licht gebrannt, die Tür war offen. Und dann komm, wir gehen einfach mal rein, einfach so aus Spaß. Und dann sind wir da rein und dann hier die ganzen Motive. Aber mit der Klassenlehrerin jetzt? Ja, ja. Ach was? Nur ich und sie, ja logisch. Ach. Ja, ja, das war direkt bei ihr um die Ecke. Wir sind noch am um, Hund um die vier Ecken. Und dann sind wir da rein und äh, damals, man ist, na gut, das ist lange her, da wollte ich unbedingt meinen Hund, also so, so ein Bulldog im Kopf, wie diese alten Bulldog-Köpfe aus dem Comic. Ja. ja. Und das hing und da an der Wand. Ja, so mit diesen einen Flechtzahn. Ja. So von, das gab es auch von The Bulldog äh, in Amsterdam. Ja, ja, das ist ja, so das, das Logo. Ich, das ist so ein ganz typischer Bulldog, ja. Und ähm, ja, der hing dann da an der Wand als Motiv. Und da habe ich gedacht, oh, guck mal, den hätte ich ja gern. Und der Typ natürlich gleich die, die dollar Zeichen im Auge gehabt. Ja. Ja, ich meinte, oh, wie alt bist du? Ich dachte, 15. So ein Ärmchen gehabt. Das war schon ein so ein knochiger kleiner Kerl. Ja. Und ähm, ich habe gesagt, ähm, ich habe meine erste Tattoo mit, das war so ein Mann, ich weiß, total zugetackert mit allen möglichen Scheißdreck. Ja. Ich habe gesagt, ich habe meine erste Tattoo mit zwölf, mir selber gestochen und äh, äh, hin und her zumindest. Und ich sage, ja gut, was soll das kosten? 200 Mark. Das war viel Geld damals. Mhm. Meine Mark war schon für einen 15 jährigen ja. Klar. Und ich meine, oh, sorry, das, das habe ich nicht. Und mein Klassenlehrer sagt so, hey, Danny, ich leg dir das vor, gibst du mir irgendwann zurück. Krass. Ja. Auch ob er unvernünftig, ich meine. Ja, vor allem. Also ganz ehrlich. Krass. Ich mein, Krasse Lehrerin ja, auch. Ja, beides krass. Von den Assis. Ich meine, ich meine, kleine Verbindung. Ja, das Kerl. Der Typ hat nur Cash gesehen, weil du gesagt hast, was weiß ich. Du hast dir wahrscheinlich immer gefallen, schon, ja, ne? weil ja. du jetzt so glänzende Augen hattest, aber nicht weiter gedacht. Ne? Aber das war eine schwierige Zeit. Er hat mir da jemand gesagt, okay, dann machen wir das nächsten Monat oder so. Und der Typ direkt, okay, kommst du morgen um 10 vorbei. Und sie so, ja, das Geld habe ich da rein, kannst du haben. Ja. ja, krass. Und dann ist der Tipp am nächsten Mal hingetackelt. Ja, aber das ist eigentlich mal eine coole Story. Aber das ist jetzt... Und dann habe ich mir das dann aufgemacht. Und dann war hier so ein riesen Bulldog drauf. Mit unten noch, noch mehr so einen kleinen Fahnen. Da stand Alkalash drauf. Ja. Richtig mit dem S, mit dem äh, türkischen Apostroph. Das ist so ein S, so ein Ding, ja. Ja. Muss ich mal vorstellen, so ein kleiner Blondie, voll knorrig, ja. Blonde Haare oder nee, so. Ich, äh, so. ich muss das... kam gut an auf der Straße? Überhaupt nicht. <lacht> nee, nee, das war... Ich rede ich red jetzt vor 23 Jahren. Da hat kein Mensch, also da war Tätowierung und sowas, hat man wirklich nur in Zeitschriften gesehen. Ja. Ja. Das war noch überhaupt nicht äh, öffentlich anerkannt. Ich, war auf, ich bin dann nach drei Wochen durch nach Hause. Das hat immer so, jetzt sind wir raus, darf sie kommen, alles gut, der hat vertragen. Ich kam mit dem Scheißding auf dem Arm nach Hause. Oder haben sie irgendwie rausgefunden? Oh, mein Vater, mein Arm, weil er oh, ist gefragt, ob das echt ist. Ja. Und dann bin ich in die Schule. Und äh, ich war, da, da gab es kein, keiner auf dem Tattoo, weder auch die Oberstufe nicht, kein Mensch. Hm. Und dann auch noch so eine sichtbare Stelle, ne? aber da wurde viel angeguckt. Also so. das war schon tatsächlich noch die Zeit, wo es dann noch nicht mal cool und, und, und irgendwie rebellenmäßig war, sondern einfach deiner Zeit voraus sozusagen. Also da konnte doch gar keiner was mit anfangen sozusagen. Ich war zu jung, wenn ich jetzt 20 gewesen wäre, wäre es was anderes gewesen. Das ist halt eine sehr auffällige Stelle. Ja. Und dann 15, ja, also ich sag mal so, mit 15 ist es heutzutage noch. Relativ selten, dass Leute an einer richtig sichtbaren Stelle tätowiert sind, ja. würde ich mal sagen. Ja, ich hätte meinen erst auch, nee, mit 14, aber auf dem Schulterblatt. Das war noch. Echt? Mhm. Okay, ja. du konntest es wenigstens verstecken. Ja. Ich habe dann die Schule gewechselt. Auf der alten Schule war es mir egal, da war der Ruf eh schon längst ruiniert, das hat mich schon kein Meter gebockt. Mhm. Aber auf der neuen Schule. Der Rektor hat zu mir am Anfang gesagt, ich nehme dich. Aber wenn du einmal schreibst, du fliegst sofort raus. Ja. Und ich, da waren zum Glück damals diese alten Adidas-Oberteile. Kennst du die? Die mit den, diese alten, die kommen jetzt langsam wieder. Diese alten Adidas-Jacken mit den Streifen hier. Ja, ja. Ja, und die sind ja relativ luftig. Und die haben schon im Sommer immer. Ich hatte ein schwarzes und weiß. Immer ein Tag so, ein Tag also so. Immer drüber, ja. Ja, ja und okay. äh, das war mir dann wirklich in der neuen Schule mal so einen guten Eindruck hinterlassen. Oder zumindest keinen nicht den Asozialsten halt. Ne? Und da war mir das unangenehm auf alle Fälle. Ja. Da habe ich schon auch das erste paar Wochen versteckt. Ja. Und du hast jetzt schon ein bisschen angerissen, dass du halt zu Hause dann auch mal rausgeflogen bist und es alles nicht so ganz einfach war. Ähm, was hast du denn so getrieben? Warum bist du rausgeflogen? Darf ich das ein bisschen erfahren? Oder? Ja, klar. 
Ich war eigentlich... Ich komme ich komm äh, komm jetzt aus keinem Brennpunkt. Ja? Ich bin zwar in einem Brennpunkt quasi mit aufgewachsen, aber nicht geboren. Mhm. Ich komme aus einer ganz keine reichen Gegend, das nicht, aber eine gut bürgerliche, ganz normal, stinknormale ja, Gegend. Ja? Ja? Mhm. Und ähm, hatte aber, und meine Schule war direkt in der Nähe. Das heißt, die ganzen Kids, die davon hatten, die kamen alle aus diesen Gegenden und es waren zu 99 Prozent. Waren es stinknormale, brave Blondies, Hansi, Ari, hier mit Brille und mit Schulrucksack und so, ja. Ist ja auch vollkommen in Ordnung, ich war halt anders. Ich, wir hatten dann so zehn Stück, die kamen aus der Nordweststadt. Ein Brennpunkt hier aus, aus der Gegend, ja. Und das war komplett, das war ein Koreaner, ein Eritreer, Jugoslawer, komplett, komplett durchgemischt, ja. Und, Vereint Nation sozusagen. Ja, und mit denen habe ich mich super verstanden. Also ja. sofort, ja. In der Klasse hatte ich so ein, zwei Freunde, das waren auch gleich wieder die... Die Raudi, sage ich mal, ja, mit denen bin ich aber gut zurechtgekommen und dann so eine Gruppe halt gebildet. Und wir haben halt Bomberg mit äh, Kapuzenpullis von Army damals, ja, und diese Trainings- oder Kickboxhosen. Und da waren wir halt schon so wirklich, ja, es gab vielleicht 10, 15, maximal 15 Leute auf der ganzen Schule, wenn nicht, wenn nicht 10. Der Rest waren halt wirklich so brave Jungs. Mhm. Und, äh, ja, und gegen die haben wir uns dann halt auch schon total wird man sich da anders verhalten. Aber dann 12, 13, dann willst du auch ein bisschen austesten und dann ist man ein bisschen frecher. Und ja. ja, und dann haben wir natürlich hat's da öfter mal auch gescheppert. Ne? Und, äh, und dann fing das halt an, da habe ich halt echt in der Schule habe ich Probleme bekommen, weil wir uns halt oft geprügelt haben auf dem Pausenhof oder hin und her und dann halt auch ne, dementsprechend auch zu Hause. Ne? Dann musst du dann immer mit dem Brief nach Hause kommen zum Unterschreiben lassen. Und wenn du ein, zwei Mal selber gemacht hast, äh, merken sie es, dann musst du es wirklich unterschreiben lassen. Ja. Ja. Und ähm, ja, dann gab es natürlich auch wieder einen, ja, mein, mein Eltern waren Schöne. wirklich richtig anständige, korrekte Menschen, wirklich sehr, im Sinne von korrekt, ja, mhm. und ähm, ich bin da so wirklich aus der Reihe getanzt und, ja. Wie ist inzwischen das Verhältnis? Sehr gut. Ja? Ja, schon länger, auf mhm. alle Fälle, ja, ja, natürlich gab es äh, Höhen und Tiefen. Logisch, ich habe auch viel Scheiß halt auch gemacht, ja, bin auch selber schuld, ne, also, aber alles super, also wir, ich bin hier jeden Sonntag zum Essen und äh, wir, wir sehen uns regelmäßig, wir telefonieren, machen auch Quatsch und, äh, also es ist wirklich, Schön. ja super, also ich bin auch, ich, ich bin halt auch viel, viel ruhiger geworden. Mhm. Früher hatten wir, früher haben wir so, wenn ich bei, bei, bei Freunden war, so, in der Nordweststadt und ich wusste, die Väter sind so ein bisschen anders drauf. Die kamen dann an mit so Unterarmfetto oder so, äh, Unterhemd und hier Foko Hila und so. Das fand ich damals cool. Ja. ja wenn, die, wenn die da wenn wir am Tisch gesessen haben und der Vater hat jetzt irgendwie so Ausdrücke gesagt oder so. Ja, das fand ich damals echt cool. Mhm. Und das habe ich daheim, bei uns war es halt wirklich anständig, korrekt, so wie es sich halt auch gehört. Ne? Ja. Und äh, früher hat mir ganz komisch dieses, was heißt, ich will jetzt nicht sagen, nicht asozial ist ein falsches Wort, aber so dieses bisschen wildere. Das hat mir damals im Grunde, das fand ich cool. Mhm. So Leute haben Spuren da daneben. Ja. Und äh, mittlerweile ist es ganz anders. Und mittlerweile, so seitdem ich so, ja, ich bin jetzt 38, seitdem ich 35 bin, weiß ich das sehr zu schätzen, wenn Leute wirklich anständig sind. Die müssen ja nicht uncool sein. Ja? Es gibt natürlich immer Leute, die, ja, aber ich sag mal so, ich, mir, mir imponiert das, wenn jemand, wenn ich bei Freunden bin, wo ich genau weiß, der hat sein Abi gemacht, der hat studiert, ja, und dann kommst du zu dem und der hat ein schönes, schickes Auto in der Einfahrt stehen und ein Haus, einen kleinen Garten und, und dann grillen wir die, die teuren Steaks oder so, ja, und ich weiß, das ist alles mit legalem, hart erarbeitetem Geld mhm. gekauft worden. Davor habe ich einen riesen Respekt, tausendmal mehr als wenn ich bei irgendeinem jemand sitzt, wo ich genau weiß, das Geld kommt woanders her, ja, und ich finde das mittlerweile cool, wenn Leute anständig sind, ja, ja, ja. ja das ist ja auch ein, ein großer Widerspruch in deiner Person, ne? also wenn man dich so sieht, ist ja erstmal so, sag ich mal, der Gangster jetzt mal, so vom Aus, ne? wenn man nur ein Bild sieht, nur ein Bild, hm, ne? hm. nicht, wenn man dir jetzt gegenüber sitzt, da merkt man das direkt, du fängst an zu grinsen, du erzählst direkt total, ja, ja. Ähm, aber so ein Bild, da denkt man natürlich erstmal krass, ne? der ist auf jeden Fall hart drauf und so weiter. Aber ich habe mir natürlich deine Seite im Freundin angeguckt mhm. und ich musste direkt schmunzeln, also auf eine gute Art, okay. weil immer diese total netten Texte dabei stehen und du, man merkt direkt, dass du das mit Herz gut machst, dass du so herzlich bist. Und äh, ja. dann halt ähm, öfter mal diese Bilder zwischendurch, klar, man spielt ja auch mit diesem Image irgendwo, auf Fotos oder in Videos sieht man dich ja auch oft, mhm. ne? wo du dann wirklich, sag ich mal, den Harten markierst. 
Hm. Und ich, ich finde total interessant diesen Widerspruch zwischen deinem Äußeren, dass du auch damit manchmal kokettierst, was auch sinnvoll ist. Also ganz klar. Und dann haben wir halt dieses unglaublich Herzliche, dass du halt Tiere, Menschen und wie du sagst, anständige Menschen, dass sich das alles total fasziniert. Ja, ja. Das finde ich total schön. Deswegen war ich mich total gefreut, darüber mit dir zu reden. Ähm, wie ist das denn mit den Videos? Ähm, weil ich finde, das ist der krasseste Gegensatz eigentlich. Also wenn man dich sieht, mhm. wenn man mit dir spricht und dann diese Videos, wo wirklich auch, weiß ich nicht, mit Waffen und äh, mit Hunden, die dann natürlich, die ja, sind, hast du natürlich im Griff, aber das wird dann extra so dargestellt, als wenn die jetzt gleich loslaufen. Also sag mal so, ich drehe jetzt oder ich spiele in Musikvideos jetzt seit 2004 regelmäßig mit mhm. und äh, meistens zu, ja, ich glaube durchgehend eigentlich aus der Hip-Hop-Szene. Ähm, da gibt es natürlich auch einige, was ich heutzutage als Jugendsünden betitel, ja, was ja. ich heutzutage, ich meine logisch, 2004, bis jetzt sind zwölf Jahre, man verändert sich. Ne? Klar, und, äh, ist ja mit allen Sachen ja, so. Ne? Logisch. Und, ich würde die äh, Sachen aus den 90ern auch nicht mehr unbedingt anziehen. Ja, man wird auch vom, vom, nee, man wird auch vom Wesen, ja. das verändert man sich. Ne? Ja, also, man sich logisch, muss man ja auch, wenn ja. auch stimmt, wenn wir im Kreis drehen würden. Ne? Wenn du noch der Kleine mit dem Bulldog Um Gottes wärst. Willen, ja, ja, cool. <lacht> ja. Und ähm, ähm, also es gibt viele Videos, die ich die ich heutzutage, ich will nicht sagen bereuen, aber wo ich sage, das hätte ich heute nicht mehr so gespielt, mhm. da hätte ich heute nicht mehr mitgemacht. Und es gibt auch sehr viele Videos, die ich in den letzten drei Jahren abgesagt habe. Mhm. Weil die ähm, so heavy waren, einfach zu Akku oder... Ja, ich sag mal so, es, es gibt Rollen. Eine Rolle ist kein Problem, ja. Mhm. Ich meine, ich muss eben mit dem Bösen nicht spielen. Ja, ich sehe nicht aus wie ein Grundschullehrer oder das ist was das, weiß was ich, ich sagen, was, ja. Genau. Ja, logisch, ja. man wird stigmatisiert, man hat auch ein bestimmtes äh, Äußeres, logisch. Spiele ich hier jetzt kein Kindergärtner oder so, ja? Bist halt so, der, 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 der Gangster Boss. Das wäre eigentlich geil. Der, so der Kindergartenkopf Kindergarten 2.0. Ja, ja, ich ja. Würde, die würden alles von mir wegfallen, wenn ich da reinkomme. Nee, Kinder sind da total angenehm. Ich arbeite ja als Schullehrerin. Die sind auch immer okay. so, ach, ach, schön, die bunte so ungefähr. Ja, ja, die gucken, ich weiß, wenn man, ja, kenne ich, kenn ich von meinen Neffen nicht und gucken auch immer drauf und malen das so nach und ja. so, ja. Okay, Aber ähm, äh, zumindest. Was ich, also Rollen sind, sind eine Sache, die würde ich jederzeit spielen. Das mhm. kann auch die fieseste Rolle sein, weil der Zuschauer weiß ja, es ist jetzt eine schauspielerische äh, Leistung. Ja. Was ich nicht mehr mache mittlerweile, da ich, habe ich schon Dresd abgesagt oder bin auch mittendrin einfach gegangen, äh, ist dieses, ähm, dieses Gangster repräsentieren. Vor allem mit Hunden würde ich sowieso, meine Hunde würde ich nur in Videos mitbringen, wo sie jetzt einmal als Haushunde gehalten werden oder so wie je, wo sie auf dem Schoß sind, wo sie geküsst werden, ja, oder geschmust, sowas, jederzeit gerne. Ja. Aber hat bisher noch nie jemand gefragt, die voll immer die Zähne flashen, ja, Hunde ja, oder die halt ja. darstellen. Und das würde ich niemals, niemals drehen, ja, weil ich genau dagegen kämpfe ich ja quasi. Ja, eben. Ja, also das, da muss man sich auch irgendwann, man kann halt auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen, ja, und ich ja. will auch nicht, ich will quasi auch, ähm, ich sag mal jetzt mal, was heißt Vorbild, aber ich will, ähm, Danny the Dog soll dafür stehen, dass äh, die Sohnde geliebt werden, dass die Sohnde artgerecht gehalten werden als mhm. Familienhunde und nicht als Waffe oder Stattest ich habe da so viele Welt. Sachen in meiner Jugend gesehen, wie Hunde abgerichtet wurden, gequält wurden, will ich gar nicht ins Detail gehen, aber wo ich halt nicht helfen konnte, weil ich zu klein war, war ich zwölf und die anderen waren zwanzig oder ja. Ja. und ähm, ich denke mir mal mit, mit meinen Bildern, wenn man sieht, es gibt, es gibt ein paar Jugendliche, ich werde öfter auf der Straße angesprochen, gerade so die kleinen Kids mit den fetten Zahnspangen, die 13-Jährigen, ja, die einen aus den Videos kennen. Und äh, wenn die sehen, dass Danny the Dog, sag ich jetzt mal, ja, ähm, so ein bisschen das vorgibt, dass man diese Hunde, dass man, dass man mit ihnen schmust, dass man sie wie ein Familienmitglied, mhm. wie ein Kind behandelt. Ja? Ja. Und äh, ich denke mal, wenn, dann von, wenn das tausend Kinder, Kids, Jugendliche sehen, wenn nur ein einziger, vielleicht sind es auch zwei oder zehn, wenn ich nur einen einzigen dazu bekehren kann, sagen, ey, guck mal, der Typ ist tätowiert, der hat Muskeln, der hat auch echt Scheiße gebaut in seinem Leben, ja, aber, und er kann auch bestimmt ganz anders, wenn, ja, das aber sein sein Hund ist sein Familienmitglied, Schön. darauf passt er auf. Und ich denke mal, wenn ich das nur bei einem schaffe und einem Hund dadurch Leid ersparen kann, ja, dann ist das eine coole Sache. Ja. Vielleicht sind es ja sogar auch mehr als einer. Ja. Finde ich schön. Ja.